Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. И вот сейчас настало то время, когда уже даже и об обнове все известно, осталось ее только дождаться. Но у нас есть, конечно же, забытая очень информация, очень интересно забытая информация, которую, конечно же, хотелось сегодня опять-таки поднять, и давайте мы об этом все обдумаем, и хотел бы также, чтобы вы мне помогли в этом разобраться. Но вы, наверное, помните об одном крутом, конечно же, посте, который разработчики выкинули. Пока мы сейчас ищем этот пост или вспоминаем, что же за пост там есть, ну, я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить сочный лайк, ну, и, конечно же, написать комментарий. Это все очень важно, но ну, а я тут, конечно же, продолжаю рейдить. Э -э, рейд базы, если честно, я уже не помню. Давайте, когда, ну, надеюсь, что я буду сливаться на этой базе. Плеер 75. 66. Здесь довольно-таки неплохой лут. Я думаю, что каждый из вас, ну, как минимум, заслуживает подобный рейдец. Здрасте, еще один толстяк. Мы его тоже сливаем. И хотел бы, конечно же, поднять архивы. Достаточно недавно у нас был доступен вот такой вот дядька. На скаута похож 100%, скаутские нашивки и все, что у нас здесь присутствует. Я, конечно, понимаю, что подобный ролик я уже снимал, но, ребят, давайте все-таки подумаем, это должно было быть отдельное обновление или все-таки в этом обновлении, которое мы получим с китайским Новым годом, будет скаут. Почему нам выкинули скаут? Где здесь вообще у нас подходит скаут к нашему китайскому Новому году? Просто жесть. Мне кажется, что это обновление должно было между 18 сезоном выйти и, конечно же, 19, которое мы ожидаем. Но его так и не успели выкинуть или, конечно же, сделать. Поэтому в ближайшее время все-таки скаут у нас появится. Если скаут появится в китайском новом году, я думаю, что это будет очень странно. И единственное, что можно, конечно, сделать с этим скаутом, это прочитать, что, э, что там написано. Это, очевидно, девиз этого парня «Будь готов». А ваш, естественно все что нужно но также тут интересно просто куча информации об этом скауте многие снимали естественно побороздил просторы интернета и самая большая крутая теория в принципе я думаю что сам додумал это все дело и можно так сказать сам придумал Придумал и воплотил в реальность, да? Вот такое изображение, которое у нас есть тут нашивки, которые мы будем получать у этого скаута, выполняя какие-то задания, набирая какие-то очки, убивая каких-то зомби. За это мы будем получать нашивки, за каждую нашивку какие-то реальные награды. Будет ли это донатно или нет? Но мне кажется, что это все-таки в межсезонье больше подходит, а не сезону. Хотя, если честно, может быть у нас там прям все налеплено в кучу и представьте себе что вот такое все у нас появится и это просто жесть ну и наверное я бы не отказался от такого скаута который как минимум испытывал бы нашу удачу ну и как максимум давал бы чем заняться можно так сказать в межсезоне ну или даже порадовал нас в 19 сезоне хотя это маловероятно да и логически как-то будет странновато выглядеть я надеюсь что Вообще вот эти видосы, которые, как говорится, крик по помощи, ребята, снимать нечего. И я, пожалуй, сниму вот такой вот видос. Я это все понимаю. Поэтому, блин, ребят, получается, что решил с вами вот так вот. О, неплохо, нашел. Я помню, что где-то в этом углу были аптечки, и вот я их нашел. Блин, ребят, конечно же, хотелось сказать, что... Подобное все, что нам предлагают разработчики, не всегда доходит до нас. Многие говорили там огнемет, появится огнемет, появится, я не знаю, что там, бензорез, появится еще что-то, там, ремонтный станок. Ребят, нам это все обещали очень-очень давно, и я вам скажу, что многие ребята даже помнят, когда нам огнеметик вели, это... Я не знаю, 2018 год, когда нам показали огнемет и сказали, вот, ребят, смотрите, огнеметище. 
кому надо, типа, новое вид оружия, и, и прям просто жесть. Перед этим еще даже в конце 17 -го года, и все я не ошибаюсь, или 18 -го. вот тут, конечно, могу я немного путаться, но в конце вот этого всего вылетел просто станок, который я могу это все найти, там тоже был в крафте, типа, доступен на крафт огнемета был, хотя ничего об этом даже не сказано. И многие ребята сказали, что Михалыч, а ведь у нас будет доступна лошадка, и кто-то спрашивал, что даже седло скоро заработает. Кто-то писал в техподдержку из ребят, кстати, прислал скрин ответа техподдержки, что лошадь у нас будет доступна. Ну, то есть седло в скором будущем будет доступно, можно будет использовать как, если я найду об этом отдельный ролик, сниму. Но... Нам лошадь демонстрировали еще ого-го когда, я не помню, это был конец 18 -го года, и написали, ну что, ребята, ну что, выжившие, вы готовы к новому питомцу, как сейчас помню? Но лошади до сих пор нету. Ребят, не забывайте, что я всегда ценю ваши комментарии и очень, конечно же, внимательно отношусь к вашим идеям. Да, ребята, бывают, предлагают достаточно неплохие идеи. Например, сейчас меня засыпали достаточно... Доста... Ну, мне кажется, что слово достаточно здесь реально достаточно. Меня засыпали идеями, например, с тем, что Михалыч, прикинь, я нашел заряд С4. Заряд С4 нашел там-то. Другой пишет, что заряд С4 нашел там-то. В основном это красные локации. Я, естественно, это проверял. Почему-то у меня ничего не выпадает. Ну, может, 10-15 локаций маловато. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что если большое количество народа пишет, что заряда С4 выпадает, то оно так и есть. Поэтому я хотел бы, наверное, снять об этом отдельный видос, но попробовал поискать заряды С4. Хотя это делал когда-то, в принципе, не раз, и э, даже получалось что-то. Но пока что только, как говорится, на бумаге, только как идеи. А вот идей мне сейчас очень сильно не хватает. Так, но надеюсь на то, что все-таки спасет, придет вот этот вот спасительный 19 сезон, и мы сможем с вами нырнуть, погрузиться в мир, конечно же, приключений, в мир прохождения 19 сезона. 19 сезон заключается с китайским Новым годом, и я думаю, что вот эти всяческие Мулан, сражения с ней, там руль, все виды оружия, ну и, конечно же, Новичок, которым тоже мы будем немножечко пробовать пройти этот же сезон. Кстати, новичок совсем не новичок после 18 сезона. Потому что в 18 прошлом сезоне у нас э, практически все получили... Ну, тот, кто играл, прям самый ленивый. Там первая награда сразу был э, тактический рюкзак. Я думаю, что в этом сезоне тоже будет что-то подобное. Поэтому остается только подождать. Ждем, наслаждаемся и, конечно же, я думаю, что тактический рюкзак, какой-то еще бонус и какая-то небольшая халява будет обязательно присутствовать. Э, так, э, о чем вы, чего вы ждете, конечно же, от сезона, тоже хотелось бы услышать, ну или прочитать в комментариях. Жду ваших комментов с нетерпением и, конечно же, пока что у нас, наверное, завершается этот рейд, хотя... Можно было заглянуть. Я думаю, что вскрыть нам ни одного ящика больше не дадут. Что мне по топорам? Топоров еще предостаточно. Попробую, конечно, по возможности. Хотя, когда приходит громила, я вообще теряю голову. Э, не особо там соображаю что-то и стараюсь просто убежать от конфли конфликта. Поэтому... О, дубинушка. Причем обработанная дубинушка. Доски. Почему бы и нет, да? Ничего. Так, Громила, ты вообще куда шел? Ой, железо сколько я тут. -то... Ой, 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 пятачок, ребят, как? Эй, все. Ну, походу, все. Вау, 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 ребят, наверное, все-таки буду заканчивать. Этот Громила очень опасен. Очень опасен. Поэтому хотел бы пожелать вам всем удачи. Сказать, не забывайте, ребят, что удача в нашей жизни очень много значит. Всем пока, а мы увидимся в следующих, ребят, видосиках.